这期呢，想跟大家分享一个配饰的合集，就是我夏天最近特别喜欢戴，然后还有新买的一些配饰吧。我上一次从诺曼底回来之后，我耳洞就经常有一些发炎的状况嘛，所以最近的耳洞我还挺注意选择那个耳针的材质的。那想在这儿就跟大家分享一下。那首先就是我耳朵上的这个，我耳朵上这个我才买不到一个月吧，但是它已经荣登我最近两周最爱的一对耳饰。像我一般喜欢戴的耳饰都是金色嘛，就是会显得我。我这种黄皮皮肤比较好，但是因为金色，我又喜欢戴很大的，它存在感就特别的强。而且如果大家一般是上班啊，或者说日常出行的场合，那种金色的首饰会显得过于夸张。那像这个耳环，我觉得就是两者兼具，比较适合日常出行。但是如果是像我这种头发是深色或者黑色的女生的话，戴这个耳环，它又很明显能在镜头或者说现实头一眼就能看出来。所以我觉得是装饰性强，但同时实用性啊，还有百搭性都兼具的一个耳环。上面的这个部分是珍珠贝母的，下面是有纹理的这种石英石。最喜欢它一点是因为它下面这个小球是真的一个圆球状，像我之前这种很多圆形的配饰，它都只是一个扁的圆。上镜啊，或者说拍照什么的就挺好用的，又明显，它的形状啊什么的也不会因为我的拍摄角度改变而改变，所以我就觉得是一个挺好看的耳饰。还有一点就是它的耳针是九二五银的，哪怕是我耳洞之前戴了一些耳饰，它有一点点过敏。那我第二天再戴这个的话，它状况也不会加重这样。然后接下来一对也是我最近很喜欢戴的，就是这一对耳环，它上面是金色的，然后下面是玻璃的，空心的，整体感觉从它这个金色的纹理到下面这个圆球的形状都比较有那种流水啊、石头的这种感觉。两边既不对称，颜色也不太一样。虽然说看起来重，但是它因为整个是空心的，而且这个金的部分也很薄。所以整个重量是非常轻的，然后它的耳针也是银质的，戴上不会过敏。虽然说比刚刚的珍珠的那个大很多，但是它的存在感就变低了很多，是因为颜色的关系。它只有这个金色的部分。会明显在我这种深色头发上看得出来，但它下面这种黑色和紫色，因为颜色都很深，包括这边这个透明的，就是存在感都不是非常强。就我自己个人的话是喜欢紫色这边，因为我觉得颜色的话更有意思，而且可以跟红红的颜色相呼应嘛。像我今天偏梅子色的这种口红就可以跟它搭在一起，很金很金的那种耳环。我觉得比较适合秋冬，因为秋冬的颜色都比较暗嘛。那像夏天穿一些浅色的衣服啊，比较鲜艳的衣服的话，戴这种有存在感但没有那么金光灿灿的耳环的话，我觉得更合适。那接下来就是这一对有麦穗设计的圈圈耳环，这对就是让我又爱又恨的一对我爱它是因为它的这个造型非常的好看，比普通的那种纯的一个圈圈的那种耳环戴上更有造型感。让我恨它的一点就是它这个耳扣的部分，其实我挺喜欢这种扣起来的耳环的，但是它这个耳针的形状又不是针，它其实是一条，就是导致我耳朵过敏的罪魁祸首。我不知道它这个外面镀的这个合金。可能有什么问题，但是它戴上，大家看，我又觉得它很好看，就看起来也是挺有气质的一个耳环。呃，整个夏天的前半段我都非常喜欢戴它，直到我发现我每一次戴它，我的耳洞都会过敏，我就戴它的时候就会很小心。它的重量以它的大小来说也算是正常。就是不是很重的那种，但是你的耳朵是能感觉到它的存在的。整个夏天我都比较喜欢戴麦穗的嘛。接下来这一对是一对非常小的，跟刚刚那个圈圈有类似设计，但它很小，非常的秀气。然后金色也是比较饱和的，像这个第一重量比较轻，镀金的话镀的也是比较好的那种，所以我这个没有过敏的状况。那像这个戴上之后存在感就是比前面的耳环要低很多，所以我觉得也是适合上班族的一个耳环。那像我在戴它的时候，身上就会有其他比较有存在感的。配饰，比如说项链啊，或者说手环，就是比较夸张的时候。那像我现在戴一个这种存在感特别强的项链，跟这个耳环就会很搭。那如果这个项链跟刚刚我这个比较大的麦穗放在一起的话。
就会有一点多，特别是穿这种有领子的衣服的话，就感觉整个呃脖子和耳朵这一块空间被占满了。如果你们脖子很短的话，就更要小心，不要这么搭配，就会看起来脖子更短的样子。所以我觉得这种小小的也是比较适合上班族。既然讲到项链了，我就顺便跟大家讲一下这个项链。这个项链之前在视频里头出现过，也是我最近新买的一个我非常喜欢的项链。因为它是珍珠贝母和珍珠的组合嘛，所以大小和形状上是不一样的，呃，看起来就不是那么整齐和严肃。我也是很喜欢它的设计，就我不喜欢那种一颗一颗大珍珠，就是完全这样排在一起。它这个最特别的设计是它中间这儿有两个小手手牵在一块是金色的，所以整个项链看起来的设计感是非常的完整。戴它的时候就戴一个这种小小的耳环就可以了。项链的整个环形长度是比较短的，因为它是比较高的这种锁骨链嘛。一般的情况下还喜欢跟另外一个项链叠搭，就是这个，我觉得好可爱。这个水瓶我看到它的时候，我就觉得啊，必须要拥有。戴的时候可以不用分正反，因为正反都是一样。这个瓶子的瓶口纹理的设计和这个珍珠小盖子放在一块，我就觉得这个项链非常的精致。觉得如果你们在穿一些 V 领，就像比如说我现在衬衫拉比较低的这个状况。或者说就是露出这个锁骨和肩膀的皮肤比较多的话，就可以用呃两个这样的项链比较有存在感的，把这个地方的空间填满。那像戴这种圈圈的耳环的话，更适合日常一些，或者它也可以跟我第一个跟大家分享的这个，就是比较内敛的这种造型的耳环放在一起。这样的话，整个这一套会比较适合出席活动啊，或者说你穿一些比较华丽的衣服。那接下来我就把最后一个项链也跟大家讲了。单看的时候，其实设计感没有像我现在身上戴的这两个这么完整。这个是一个金色的月牙形，然后上面镶了一颗珍珠。但我因为有一套，这样的话他们戴在一起，整个这一套就是一个非常完整的组合。他们的形状和大小是完全一模一样的。大家看，整个这一套戴上就是这个样子的，很气质，很完整，而且它的大小也是适合上班族的。就我最近其实有入不少，没有那么夸张，然后适合日常的首饰。那我又需要上镜。或者说，呃，有装饰性的话，像这种一套稍稍有一点存在感的就很合适，然后也适合懒人，不想过多的考虑说首饰要跟衣服怎么搭配。那像整个这一套的话，就适合在这种生活场景中大家使用。那接下来的这一对耳环呢，也是之前跟大家分享过的，就是这种流苏的耳环，大家可能看过它无数次上镜了。它的金色是做旧的，就是跟刚刚这个耳环放在一起，可以明显看到它们两个的亮度和颜色是有差异的。这个就是我春天到现在最喜欢的一个耳环，没有之一，跟各种衣服搭配过，它跟我的。发色还有头发的长度是非常搭的，因为其实我的脸不算是非常长的那种脸，还是有一点圆的。那像这种圆圆的耳环戴上的话，它不会拉长我的脸型。那像这个长的碎碎的耳环，它就可以配合我的头发长度，会让我的脸看起来更瘦长一些。而且它这个长度设计也是刚好非常适合我的脖子的，但它的耳针也不是银的，而且整个耳环还是挺重的，比较容易过敏，害怕呃太重会更加重这个症状的话，也是要慎重考虑这种比较重的耳环的。然后我接下来要跟大家分享的另一对耳环，就是这所有耳环里头最最最夸张的一对。大家有记得我之前跟大家分享过那个小小手的别针吗？同一个设计师他的耳饰，之前也跟大家分享过的一组毕加索呃立体主义来的灵感。它这个也是同一系列的，但是是新的，周围是比较有这种工业感。就如果你们有玩游戏的话，我觉得这个会不会让人想到那个哥布林地精的那种种族的感觉？然后它耳针的这个部分非常的可爱，是耳夹，但是又不同于一般的耳夹，它是这样打开的，跟一般的耳夹是一样的，调整松紧的地方非常的可爱，像螺丝钉一样这样拧紧，戴的时候就放到自己耳朵上，然后。摁进去之后，它就夹好。像我这种有耳洞的，它就刚好可以夹在耳洞的位置。那像我之前不是耳洞发炎啊，或者怎么的，戴这种的话就可以避开耳洞这个地方戴。那它除了耳夹款的话，还有一般的耳针款，戴上的感觉就跟我前面的耳饰完全不一样。我前面的都还是比较偏优雅的，那像这个的话就非常的个性，会比较呵呵狂野，是不是应该这么形容？最后的最后就是要跟大家分享一对。很不灵不灵的，我很喜欢，看到它就觉得我想要拥有，但是我其实戴它的时间非常的少，就有一个小伙伴。<笑>在留言下说，我今年夏天的衣服都很佛系，就是纯色的比较多，花的比较少。这个耳环就感觉很难跟这些衣服搭在一起，但是我又很喜欢这个单品。大家是不是觉得很熟悉？见我戴过，但其实它是新的，所以我把戴过的这一对也跟大家分享。就它们两个的配色是不一样的，这一对是大家见过的。
蓝紫调的，是秋冬的时候 Other Story 出的一对。我新的这一对是这种红粉调的，是春夏出的。整个它这个水晶系列的耳环我都超级喜欢，就是它的配色实在太美了。关键 Other Story 配饰嘛，也没有那么贵。而且我最近还看到它网站上出了更新的，今年秋冬的配色啊，饱和度更低一点。我会把图放在旁边，大家可以对比这三对的颜色不一样。这一对的话，戴上就是这个样子的。它这个夏天的配色会让人觉得很高兴、很甜蜜，就是那种橘子汽水的感觉。秋冬的这种紫蓝的配色会更内敛。我把头发这样弄起来给大家看，不然它会淹没在我的头发里。像这个夏天的话就很有活力。那像。这边这个更沉着冷静，它的重量呢也是很轻的，不会有这种拉扯耳朵的感觉。但是像 Our Story 这种高阶品牌呢，它的耳针就不会是银的，也不会镀，就是合金的，所以也是有过敏的风险。虽然说大家会看我戴这一套耳环比较少一点，但是它是那种躺在我的首饰盒里，我自己看到它就会很开心的那种设计。可能是因为我自己的穿衣风格跟它能搭配的衣服稍微少一点，它能引导出我内心喜欢亮晶晶的那一点小小的部分，哪怕这一。对我不是很经常戴，但是我还是很想分享给大家。但是它的搭配呢，我觉得也是有迹可循的，就跟一些设计简单，但它材料有反光质感的衣服放在一起，像这个红色调的这一对，它跟那种珊瑚色的一套西装放在一起，丝绒质感的，就一定是非常搭，然后很有感觉。那不知道大家最喜欢我这里面的哪一个首饰？然后如果对于这些首饰的材质啊，还有戴上的感受有一些疑问的话，也可以在留言下面告诉我。那好了，这期视频就到这里了，希望大家喜欢，我们下期再见，拜拜。